السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوديو ميتا توستيني عليو نتاكوه لكيزا جنسكيان ياكو ياكو توا FRP Factor Research Protection ambayo ile ambayo inaweza ikatokea katika simu ambayo ile resetiwa kwa kutumia button so nini FRP kwa tunatakiwa watu elewe nini FRP FRP ni ni kitu ambacho Google wamekiweka wamekidesign wame ambacho ni kwa kusaidia wewe mwenyewe mwenye simu yako maybe kama simu yako kipotea ama kuna mtu ame reset bila ya permission yako kwa hiyo anakutana na kitu ambacho akinamdai email na email kama unajua wewe mwenyewe ndio unaweza kukatia na ukai access simu yako tena upya lakini kama hauwezi kui haujui ha, ha, email yako na password yako pia utakuwa ni mtihani so kuna njia za ku bypass na kila simu ina aina yake ya ku bypass so njia hii ambayo unaweza kutumia unaweza kutumia katika simu nyingine ikakubali au pengine ikakataa so video hii itakuwa ndefu na nakuomba unisikilize au unifuate kipengele hadi kipengele kama una lengo la kutoa FRP hii so hapa tukiingia katika get started tukiingia katika set up as a new Unita, kwa mara mkwanza utahitajika ku connect wifi na tayari kama unavyoona nimesha connect wifi au kama umetia line unaingia katika unawasha data pale tu utaambiwa uta use cellular data uta click pale itakuja kama hivi so kama hapo unavyoona this device was reset to continue signing in with the google account that was the previous sign on this device kwamba hii device hii ilirestiwa sisi tumesha zoea kutumia loa amba tume tume restore lakini restore ni kitu kingine kabisa tofauti na reset okay baada ya ku restiwa inahitajika itumike email ambayo ilikuwa inatumika mwanzo hapo awali so hakuna skip kama unavyoona kuna next na kumoja next peke yake au ukitia email hata ukitia email yako ina yote ile haitakubali lazima utie email ambayo ilikuwa imo katika hii hii so okay sasa tunaanza kwenda kufanya zile process zetu so utahitajika kurudi nyuma kabisa mwanzo katika welcome page yako hapa kama itakuwa imebadilishika lugha uta 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 change english au kama vyote lugha yote ambayo utaelewa hata Kiswahili safi tu so tutaingia katika emergence tutaingia katika emergence and then tutaingia katika emergence information kama unavyoiona juu emergence information tu click mara mbili 1 okay baada hapo tutaingia katika kipeni ambacho unakiona bali wa kulia tu click sasa na edit tu click then tuta scroll bali wa kulia katika con katika contact natoka katika info na katika contact then tuta click edit contact hakikisha umetia line yoyote ambayo ina jina hata moja ambalo lilo saviwa katika line kwa mfano kama majina hayo hapo unayoona then ta click jina lolote ambalo tunalipenda mimi nitaklick hapa mwanzo baada ya kuklick nitajiedit hapa baada ya kujiedit nitaklick tena hii namba baada ya kuklick itakuja kama ilivyo nitaklick utaklick right you kabisa katika vidoto vitatu ni sasa na option vile vidoto vitatu kabisa na click vidoto vitatu alafu naingia naingia katika share baada ya kuingia katika share hii gmail share contact kv gmail hii gmail tuta click yani uta hold usibonyeze mara moja yani i hold ishikilie hivi then itakuja info kama hivyo then utaingia katika app info hii ya chini kabisa hapo info then tutaingia katika notification kama unavyoiona hii notification tutaingia katika notification after that tutaingia katika ki setting ambacho unakiona kule bali ya kulewa ya Gmail ya icon ya Gmail ki setting hicho hapa tuta click then tutaingia katika vidoto vitatu kama unavyoona bali ya kulewa vidoto vitatu then tutaingia katika manage account 
then tuta continue okay baada ya continue tutafika katika settings zetu kama unavyoiona na kama ni setting ya kawaida then huko chini utaangalia android version yako ni ngapi kama unavyoona about phone android version 7.0 hii ambayo tutaenda kutumia baadaye haya okay tunaenda kutafuta sehemu ambayo ni app application mwingine ameandika application manager lakini kwa simu hizi zote zimeandikwa apps tusiingia katika apps baada ya katika apps tutaitafuta apps ambayo imeandikwa google Ta scroll down scroll down Okay. Kama unavyoiona Google, yani baada ya Gmail chini yake kuna Google, tuta click Google. And then tutaingia katika storage. Baada ya kuingia katika storage, tutaingia katika manage space. Baada ya kuingia katika manage space, tuta clear all data. Then tutabonyeza okay. Baada ya hapo, tutarudi hatua moja nyuma. Then tutaingia katika notification baada ya kuingia katika notification tutaingia katika kile ki setting ambacho tulikoingia pale awali ki setting kile pale na click ki setting then kama unavyoiona ile feed iko off kwa hiyo tuta click ili ya yeah, kama unavyoona then hapo ta click no things hapo tutakuwa tume access google search voice then tuta search katika hii google yetu tuta search Chrome CH itakuja hapa Chrome okay hii hii tayari ipo ndani ya hii hii ni application ambayo ipo ndani ya simu hii tuta take fungua hii application ya Chrome chini then tutabonyeza accept and continue next no thanks okay hapa tutaingia katika google.com Tandika google.com tafu click go kama nilivyosema awali video hii itakuwa ndefu na process hii sio ya kitoto so ikiwa kama unahisi ni ndefu itabidi ndio kaflash simu yako ukatoa shilingi 2020 au 2025 au 10 na kitu ambacho just una cha MB kama 500 tu na tia 500 yako unapata MB kadhaa na una solve tatizo lako simple then hapa uta search google account google account account manager baada ya account manager utaandika android version yako so android version ya simu yetu hii ni 7.0 tuta click tuta search then tutaingia hapa katika apk mira ni ya kwanza kabisa tuta click Okay. baada ya kufunguka ta scroll down ku ili ku download hii application yetu usi click katika si available app yetu tutashuka chini kabisa hapa hapa katika variant hapa katika download this release may come in several variants tuta click hapa katika download No. Sio down, ta click hapa katika 7.0. Kama unavyoiona ni rangi ya kijani, ta click 7.0. Then tutashuka chini kabisa, chini. Tuta click download APK. Tuta click. Baada ya hapo, tutasubiria kwa mara ya kwanza itahitaji permission yani kama unavyoona chrome needs storage access to download file so to click continue then tutabonyeza hello then hapa tutabonyeza okay au tutabonyeza download sometimes unaweza kukuambia okay sometimes unaweza kukuambia download then to click download kama unavyoona tulipo nini tayari imesha 
imesha nani di download so utarudi tena katika google utarudi hatua zako ambazo ulizoenda then hapa katika google account manager tuta search quick shortcut maker kama unavyoona imekuja quick shortcut maker tuta click then tuta download ha pendelea sana ku download katika ipk mira tofauti tofauti na ipk so tutashuka chini hapo tutabo download lakini mimi napendelea sana ku download katika ipk mira kwa sababu very simple to download quick shortcut maker tuta click quick shortcut maker then tuta click download apk Suspiria Eji download Then ta click download Au ta click ok Ok Bada kumaliza Ta click right katika vidoto vitato mbavu na viona kule juu Ta click hivyo Then tutengia katika download Bada kumaliza katika download Ta anza kuitia hii application ya kwanza ni Android no Google account manager ambao ni ya chini. Ta click hii. Kwa mara ya kwanza utaambiwa unknown device. Kwa hiyo uta click katika setting alafu utaenda kuweka on unknown device na tumai watu wengi wanaelewa hicho kitu. Ni just simple. Hata kama uelewi just fuata maelezo kila kitu kitakuwa vizuri. Na sio ni sio sio nini kesi kubwa. Then the window install. Bada kuingia Google Account Manager to bwenza done. Then tutaingia, tutaingiza ili application yetu ya Quick Shortcut Maker. Tuta install. Okay, hapa tutaenda katika open direct. Tutabonyeza open. Okay. Baada hapo tutashuka chini au utasachi. Lakini napenda twende mdogo mdogo ili pate kuelewa. Tushuka chini tuenda kutafuta file ambayo limeandikwa O O B E shuka chini O O B E kama unavyoiona hapo iko ndani ya box lakini kumbuka kwa simu nyingine mfano Itel S32 hauwezi kuikuta hichi kitu na Itel S32 ni vigumu sana kutoka kwa njia hizi mpaka kwa computer so Tengi katika O O B E tuta click baada ku click ili ya kwanza kabisa O O B O O B E wizard activity tuta click hi tuta click then tuta ingia katika try baada ku ingia katika try apa tuta futa choose your country tuta futa tuta futa Tanzania kumbali po si sindo na po ishi kama utaishi wapi whatever ta click Tanzania then ta bonyeza next then hapa haina haja ku register ta click tu hapa kisha richa mbele ta click then ta click tena mbele then ta click next calculation congratulations successful then ta bonyeza okay bada hapo ta bonyeza katika button zako ta bonyeza kama unavyoona hii tayari imeshakubali lakini hapo sasa unahitajika ku restore simu yako tayari imeshakubali kama unavyoona lakini simu yako unahitajika ku restore lakini sasa ku restore kwake usije uka restore kama ulivyo restore mwanzo 
yakaja ya maangaja. Kwa unaingia katika setting moja kwa moja. Setting. Tashuka chini. Backup and reset. Backup and reset. Then utaklik factor data reset. Then utaklik reset phone. So, thanks guy for watching. Maybe itakuwa ni useful sana kwako na natumai kama utafata hizi procedure mwanzo mpaka mwisho natumai utafry so kabla sija bwanza reset phone na kutakia kila laheri please please kama uje subscribe my channel na kuomba usubscribe ili kwa video nzuri nyingi mingine za kujifunza kama hizi bye utakia kila laheri